നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വതി അനിൽ ലേൺ വിത്ത് ഡി കെ ദ കംപ്ലീറ്റ് പി എസ് സി ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്കായി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ കണ്ണീർ എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായമല്ലാത്ത പദം കണ്ണുനീർ അഥവാ കണ്ണീർ കണ്ണീരിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് അശ്രു മിഴിനീർ നയനാമ്പു നേത്രാമ്പു ബാഷ്പം തുടങ്ങിയവ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ണീരിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് അശ്രു മിഴിനീർ നയനാമ്പു നേത്രാമ്പു ബാഷ്പം തുടങ്ങിയവ എന്നാൽ രോദനം എന്നാൽ എന്താണ് കരച്ചിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം രോദനം എന്നാൽ കരച്ചിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം കരച്ചിലും കണ്ണുനീരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാവുന്നതല്ലേ കണ്ണിൽ നിന്നും വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകുന്ന ആ നീരിനെയാണ് കണ്ണീർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ വിലപിക്കുന്നതിനെയാണ് രോദനം എന്ന് പറയുന്നത് രോദനത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് കരച്ചിൽ വിലാപം ക്രന്ദം ക്രന്ദനം തുടങ്ങിയവ ഏതൊക്കെയാണ് കരച്ചിൽ വിലാപം ക്രന്ദം ക്രന്ദനം ഇനി കണ്ണിന്റെ പര്യായങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അക്ഷി നേത്രം നയനം മിഴി തുടങ്ങിയവയാണ് കണ്ണിന്റെ പര്യായങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അക്ഷി നേത്രം നയനം മിഴി കൺപീലിയുടെ പര്യായങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കൺപീലിയുടെ പര്യായങ്ങളാണ് ഇമ പക്ഷ്മം തുടങ്ങിയവ എന്താണ് ഇമ പക്ഷ്മം ചില്ലി ബ്രൂ ഇവ രണ്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചില്ലി ബ്രൂ ഇവ രണ്ടും പുരികത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചില്ലി ബ്രൂ പുരികം കൂടാതെ മുഖത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് ആനനം വതനം ആസ്യം ആനനം വതനം ആസ്യം എന്നിവ മുഖത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കുരിശ് അധികം അടയാളം കുരിശ് അടയാളം വർണ്ണമാറ്റം അടിസ്ഥാനമാക്കി സന്ധ്യ നിർണയിക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സന്ധ്യയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ആഗമസന്ധ്യ എന്താണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആഗമസന്ധ്യയാണോ അല്ല ഇവിടെ ഒന്നും ആഗമിക്കുന്നില്ല അല്ലെ പകരം ഒരു വർണ്ണം ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ കുരിശ് അധികം അടയാളം കുരിശ് അടയാളം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കണം എന്നിട്ട് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ആദ്യം ഏഴ് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേർത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ ഒരക്ഷരം കുറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലോപിച്ചു പോകുന്നതിനെ ലോപസന്ധി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോപസന്ധി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ലോപസന്ധി എന്നാണ് മനസ്സിലായോ രണ്ടു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി പറയാം ഒരു അധികം അടി ഒരടി എണ്ണി നോക്കുക ജന അധികം ആവലി ജനാവലി അല്ല അധികം എന്ന് അല്ലെന്ന് ഇവയെല്ലാം ലോപസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓടുന്ന വണ്ടി ഇതിലെ ഓടുന്ന എന്ന പദം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്രിയ എന്താണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രിയയുടെ ഒരു തരം തിരുവ് അതായത് സകർമ്മകം അകർമ്മകം മാത്രമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ക്രിയയുടെ അടുത്ത ഒരു തരം തിരുവാണ് മുറ്റുവിന പറ്റുവിന എന്താണ് മുറ്റുവിന പറ്റുവിന അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മുറ്റുവിന എന്നാൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ മുറ്റിയത് മുറ്റിയതെന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണമായത് എന്നാണ് അർത്ഥം വേറെ ഒരു വാക്കിനും കീഴടങ്ങാതെ അർത്ഥപൂർണമായി നിൽക്കുന്ന ക്രിയകളെയാണ് മുറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്രിയകൾ നടന്നു പോയി കിടന്നു തുടങ്ങിയവയൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ നടന്നു അത് പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്രിയയാണ് അല്ലെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ മുറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് പറ്റുവിന പറ്റുവിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഈ പറ്റുവിനെയാണ് നാമത്തെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ക്രിയകളെയോ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ക്രിയകളെയാണ് പറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പറ്റുവിനയ്ക്ക് പറ്റി ചേർന്ന് നിൽക്കണം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കണം അപൂർണമായിരിക്കും ആ ക്രിയ എപ്പോഴും ഉദാഹരണം അവൻ പാടിയ നേരം അവൾ പോയി പാടിയ പാടിയ എന്നുള്ളത് എന്താ പൂർണ്ണ ക്രിയയാണോ പോയി എന്നുള്ളത് ഒരു പൂർണ്ണ ക്രിയയാണല്ലേ പാടിയ എന്നത് അപൂർണമാണ് ഇത്തരം അപൂർണ ക്രിയയാണ് പറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റുവിന രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്ക പേരച്ചം വിനയച്ചം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിലുണ്ട് പേരച്ചവും വിനയച്ചവും പേരച്ചം എന്നാൽ പേരിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയകളെയാണ് പേരച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാമത്തെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു പേരിനെ അല്ലെങ്കിൽ
ചാടിക്കടന്നു ഇതിലെ ഓടി ചാടിയൊക്കെ വിനയ ചിത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതായത് പോയി കടന്നു ഇവയെ രണ്ടും ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഓടിയും ചാടിയും മനസ്സിലായോ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ഈ വിനയച്ചത്ത് വീണ്ടും അഞ്ചായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻ വിനയച്ചം പിൻ വിനയച്ചം തൻ വിനയച്ചം നടുവിനയച്ചം പാക്ഷിക വിനയച്ചം ആദ്യം മുൻ വിനയച്ചം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മുൻ വിനയച്ചം എന്നാൽ പൂർണ്ണക്രിയക്ക് മുമ്പ് നടക്കുന്ന അപൂർണക്രിയ പൂർണ്ണക്രിയ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന അപൂർണമായ ക്രിയയാണ് മുൻ വിനയച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം ചെന്നു കണ്ടു ചെന്നിട്ടാണ് ചെന്ന് ചെന്നാലല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ചെന്നു ആദ്യം ചെന്നു പിന്നെയാണ് കണ്ടത് ചെന്നു അപൂർണക്രിയയാണ് കണ്ടു പൂർണ്ണക്രിയയാണ് മനസ്സിലായോ മുൻ വിനയച്ചം അടുത്തത് പിൻ വിനയച്ചം പിൻ വിനയച്ചം എന്നാൽ പൂർണ്ണക്രിയക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന അപൂർണക്രിയയാണ് പിൻ വിനയച്ചം ഉദാഹരണം പറയാൻ വന്നു ഇവിടെ പറയാൻ ആണ് അപൂർണം വന്നു പൂർണ്ണക്രിയയാണല്ലോ വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വൻ ആദ്യം വരണമല്ലോ വന്നതിന് ശേഷമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറയാൻ എന്നുള്ളത് പിൻ വിനയച്ചമാണ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ സംഭവം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണമായത് പറയാൻ എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണം പറയാൻ എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമല്ല അത് വന്നുവിന് ശേഷമാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവയാണ് പിൻ വിനയച്ചം അടുത്തത് തൻ വിനയച്ചം രണ്ട് ക്രിയയും ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലെ അപൂർണ ക്രിയയെ നമ്മൾ തൻ വിനയച്ചം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കാണവേ ചിരിച്ചു കണ്ടപ്പോഴേ ചിരിച്ചു രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് നടന്നത് കാണവേ ആണ് ഇതിലെ തൻ വിനയച്ചം ചിരിച്ചു പൂർണ്ണക്രിയയാണ് ഇപ്പൊ തൻ വിനയച്ചം എളുപ്പമല്ലേ അടുത്തത് നടുവിനയച്ചം കേവലമായ ക്രിയാരൂപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കേവല ക്രിയ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല കേവല ക്രിയ എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്രിയ അതായത് പരപ്രേരണയൊന്നുമില്ലാതെ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്രിയയാണ് കേവല ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം വരിക വേണം വരിക എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണക്രിയ അല്ലല്ലോ വേണം പൂർണ്ണക്രിയയാണ് വരികയാണ് ഇവിടുത്തെ നടുവിനയച്ചം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് പറയിപ്പിക്കുകയല്ല പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പാക്ഷിക വിനയച്ചം ശ്രദ്ധിക്കുക പാക്ഷിക വിനയച്ചം പ്രധാന ക്രിയ നടക്കണമെങ്കിൽ അപൂർണ ക്രിയയും നടക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിയകളെയാണ് പാക്ഷിക വിനയച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് പഠിച്ചാൽ ജയിക്കാം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ജയിക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കണം അതായത് പ്രധാന ക്രിയ നടക്കണമെങ്കിൽ അപൂർണ ക്രിയ നടന്നിരിക്കണം പഠിച്ചാൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ അപൂർണ ക്രിയ ഇതിനെയാണ് പാക്ഷിക വിനയച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അമ്മയാൽ എന്നതിലെ ആൽ എന്ന പ്രത്യേകം ഏത് വിഭക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് വിഭക്തി വിഭക്തി എന്നാൽ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാമങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്ന പ്രത്യേകങ്ങളാണ് ഓർക്കുക നാമങ്ങളിലാണ് ചേർക്കുന്നത് പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഉദാഹരണം രാമനെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതില് പ്രത്യേകമാണ് എ രാമൻ അധികം എ ആ എ ആണ് പ്രത്യേകം ഈ ചോദ്യത്തിൽ അമ്മയാൽ ഇവിടെ ആലാണ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലായ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാമങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേകങ്ങളെയാണ് വിഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് തരം വിഭക്തികളുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിർദ്ദേശിക പ്രതിഗ്രാഹിക സംയോജിക ഉദ്ദേശിക പ്രയോജിക സംബന്ധിക ആധാരിക നിപ്രസം ഉപ്രസം ആ എന്ന ചുരുക്കഴുത്തിലാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നിപ്രസം ഉപ്രസം ആ ഓർക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ആദ്യം നിർദ്ദേശിക എന്താണെന്ന് നോക്കാം നിർദ്ദേശിക ഇവിടെ പ്രത്യേകമേ ഇല്ല നാമത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രത്യേകവും ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവ നിർദ്ദേശിക വിഭക്തിയാണ് നാമം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിഭക്തിയായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് നാമത്തെ തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു നിർദ്ദേശിക വിഭക്തിയിൽ പ്രത്യേകം ഒന്നുമില്ല ഉദാഹരണം രാമൻ രാജാവായിരുന്നു രാമൻ അതിൽ പ്രത്യേകം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നിർദ്ദേശികയിൽ പ്രത്യേകമില്ല അടുത്തത് പ്രതിഗ്രാഹിക ഏതാണ് പ്രതിഗ്രാഹിക പ്രതിഗ്രാഹിക എന്നാൽ കർമ്മത്തിന് നൽകുന്ന വിഭക്തിയാണ് ഒരു വാക്കിലെ കർമ്മത്തിന് എന്ത് വിഭക്തി കൊടുത്താലും അവയെന്താവും പ്രതിഗ്രാഹികയാകും ഇപ്പൊ കർമ്മം എന്നാൽ ഉദാഹരണത്തിന് രാജു രാധയെ സ്നേഹിച്ചു രാജു ആണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് അല്ലെ സ്നേഹിച്ചത് രാജു ആണ് രാധയാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കർമ്മം രാധയാണ് ഇവിടെ കർമ്മം രാധയെ എ എന്ന പ്രത്യേകം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട
സംയോജികയിൽ ചോദിക്കേണ്ടത് ആരോട് എന്തിനോട് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കിടക്കുന്നത് സംയോജികയിലായിരിക്കും രാജുവിനോട് രാധ ചോദിച്ചു ആരോട് ചോദിച്ചു രാജുവിനോട് ആ ആരോടെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം രാജുവിനോടാണ് അപ്പൊ അതിലുള്ള പ്രത്യേകം ഏതാണ് ഓട് അങ്ങനെ ആരോട് എന്തിനോട് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുള്ള നാമത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വിഭക്തിയാണ് നമ്മൾ സംയോജിക എന്ന് പറയുന്നത് ഓട് ആണ് ഇവയിലെ പ്രത്യേകം അടുത്തത് ഉദ്ദേശിക എന്താണ് ഉദ്ദേശിക ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ഇങ്ങനെ അർത്ഥം വരുന്ന വിഭക്തിക്കാണ് ഉദ്ദേശിക എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം രാജുവിന് രാധ ചായ കൊടുത്തു ആർക്ക് കൊടുത്തു രാജുവിന് കൊടുത്തു അല്ലെ അപ്പൊ രാജുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രത്യേകം ഏതാണ് ന് ആണ് ന് ആണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഇനി രാധയ്ക്കാണെങ്കിലോ രാധയ്ക്ക് രാജു ഒരു സാരി കൊടുത്തു അപ്പം രാധയ്ക്ക് ക് ആണ് അല്ലെ ആർക്ക് ക് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകം അപ്പൊ ക് ന് ഈ രണ്ട് പ്രത്യയങ്ങൾ വന്നാൽ അവ ഉദ്ദേശിക വിഭക്തിയാണ് അടുത്തത് പ്രയോജിക എന്താണ് പ്രയോജിക ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ആരാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാൽ ആരാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാൽ ഇവയാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ രാമനാൽ സീത കരഞ്ഞു രാമനാൽ ആരാലാണ് രാമനാലാണ് അപ്പൊ രാമനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആലാണ് ആലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകം പ്രയോജികയിലെ പ്രത്യേകമാണ് ആൽ അപ്പൊ ആൽ വന്നാൽ ഏത് വിഭക്തിയാണ് പ്രയോജികയാണ് അടുത്തത് സംബന്ധിക ഓർക്കുക സംബന്ധിക സംബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധത്തിനെ സൂചിക്കുന്ന ആരുടെ എന്തിൻ്റെ എന്നൊക്കെയുള്ളത് രാജുവിൻ്റെ വാശി ഉറച്ചതായിരുന്നു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് രാജുവിൻ്റെ വാശി ഉറച്ചതായിരുന്നു ആരുടെ വാശി അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ വാശി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജുവിൻ്റെ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം ഇൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാധയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴോ രാധയുടെ സ്നേഹം സത്യമാണ് അപ്പൊ രാധയുടെ രാജുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാധയുടെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകങ്ങൾ ഇൻജെ അല്ലെങ്കിൽ ഉടെ അപ്പൊ ഇഞ്ചയും ഉടയും പ്രത്യേകമുള്ള വിഭക്തികളെ സംബന്ധിക എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് സംബന്ധിക വിഭക്തി അവസാനത്തേതാണ് ആധാരിക ആധാരിക എന്നാൽ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇൽ കൾ എന്നിവയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകങ്ങൾ രാജുവിൽ ഒരു മാറ്റം കണ്ടു ആരിലാണ് രാജുവിൽ ഇൽ അല്ലെങ്കിൽ കൽ ഇവ രണ്ടും പ്രത്യേകമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ആധാരിക ഓരോന്നിന്റെയും പ്രത്യേകങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക നിർദ്ദേശികയിൽ പ്രത്യേകമില്ല പ്രതിഗ്രാഹികയിൽ എ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ആണ് പ്രത്യേകം നപുംസകമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകമില്ല സംയോജികയാണെങ്കിൽ ഓട് ആണ് പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശികയിലാണെങ്കിൽ ക് അല്ലെങ്കിൽ ന് ആണ് പ്രത്യേകം പ്രയോജികയിൽ ആലാണ് പ്രത്യേകം സംബന്ധികയിൽ ഇഞ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഉടയാണ് ആധാരികയിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കല്ലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അമ്മയാലാണ് ആൽ എന്ന പ്രത്യേകം ഏത് വിഭക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രയോജിക മനസ്സിലായോ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാര് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്ന കൃതി എഴുതിയത് കെ സച്ചിദാനന്ദനാണ് ഓപ്ഷൻ സി സച്ചിദാനന്ദനാണ് ഉത്തരം കെ സച്ചിദാനന്ദൻ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും വയലാർ അവാർഡ് പോലെയുള്ള പ്രമുഖമായ അവാർഡുകളെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമുഖനായ ഒരു കവിയാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കൃതിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു കൃതികളാണ് അഞ്ച് സൂര്യൻ ആത്മഗീത കവിത പീഡനകാലം വേനൽമഴ ദേശാടനം തുടങ്ങിയവ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് കളിയും ചിരിയും കരച്ചിലുമായി കഴിയും നരനൊരു യന്ത്രമായാൽ അമ്പ പേരാറെ നീ മാറിപ്പോമോ ആകുലമാമൊരഴുക്കുചാലായി ഈ വരികൾ ആരുടേതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിനുത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റിപ്പുറം പാലം എന്ന കവിതയിലെ വരികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇടശ്ശേരിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ മറ്റ് കൃതികളാണ് പൂതപ്പാട്ട് കാവിലെ പാട്ട് പുത്തൻ കലവും അരിവാളും ബുദ്ധനും നരയും തുടങ്ങിയവ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് എന്റെ നാടുകടത്തൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവാര് എന്റെ നാടുകടത്തൽ എഴുതിയത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി എന്ന പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു രാമകൃഷ്ണപിള്ള അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള എന്ന പേര് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയാണ് എന്റെ നാടുകടത്തൽ അദ്ദേഹത്തിനെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ നാട് കടത്തിയതാണ് തിരുനെൽവേലിയിലേക്ക് നാട് കടത്തിയതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ നാടുകടത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ദുർഭരണത്തെ കുറിച്ച് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള രചിച്ച മറ്റൊരു കൃതിയാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് കാൾ മാക്സ് സോക്രട്ടീസ് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ വാമനൻ ബാലകലേശ നിരൂപണം കേരള ഭാഷോൽപത്തി
അടുത്ത ചോദ്യമാണ് പ്രാവേ പ്രാവേ പോകരുത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രശസ്തമായ കുട്ടിക്കവിതയുടെ രചയിതാവാര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഉള്ളൂരാണ് ഉള്ളൂരാണ് പ്രാവേ പ്രാവേ പോകരുത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കുട്ടിക്കവിതയുടെ രചയിതാവ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് സുഖഭോഗങ്ങൾ എന്ന പദം വിഗ്രഹിച്ചെഴുതിയാൽ ലഭിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യാകരണ വിഭാഗമാണ് സമാസം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സമാസം സൗകര്യത്തിനും എളുപ്പത്തിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകങ്ങളുടെ ഒന്നും സഹായമില്ലാതെ തന്നെ രണ്ട് പദങ്ങളെ ചേർത്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് സമാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പദങ്ങളെ പ്രത്യേകങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ ചേർത്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് സമാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം ഇവയെ സമാസിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അതായത് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാകും രാജ കൊട്ടാരം എന്നായി മാറും അല്ലെ ഇതിലെ രാജാവ് പൂർവ്വ പദം എന്നും കൊട്ടാരം ഉത്തരപദം എന്നുമാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ സമാസിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒറ്റ പദത്തെ സമസ്ത പദം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒറ്റ പദത്തെ സമസ്ത പദം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് തിരിച്ച് സമസ്ത പദത്തെ ഘടകങ്ങളായി എഴുതുമ്പോൾ അതായത് രാജ കൊട്ടാരത്തെ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ വിഗ്രഹിക്കൽ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാക്യത്തെ വിഗ്രഹവാക്യം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സമാസം പ്രധാനമായും നാല് വിധത്തിലുണ്ട് അവയിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമാസമാണ് ദ്വന്ദ്വ സമാസം എന്നാണ് ദ്വന്ദ്വ സമാസം ദ്വന്ദ്വ സമാസം എന്നാൽ പൂർവ്വപദത്തിനും ഉത്തരപദത്തിനും അതായത് രണ്ട് പദങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ളത് ഉദാഹരണമാണ് അച്ഛനമ്മമാർ അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയും ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ സമാസിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർ എന്നാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഉം അല്ലെങ്കിൽ ഓ ചേർക്കണം ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അല്ല വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ദ്വന്ദ സമാസങ്ങളെ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ഉം അല്ലെങ്കിൽ ഓ ചേർക്കണം നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു സുഖഭോഗങ്ങൾ ഇവ വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ലഭിക്കുമെന്നാണ് അല്ലെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും സുഖവും ഭോഗവും ഓപ്ഷൻ സി സുഖവും ഭോഗവുമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം മറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ദിനവും രാത്രിയും എന്താകും ദിനരാത്രങ്ങളാവും ജരയും നരയും ജരാനരകൾ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പത്ത് പതിനഞ്ച് കാലവും ദേശവും ചേർത്തെഴുതിയാൽ കാലദേശങ്ങളായി മാറും ഇതാണ് ദ്വന്ദ്വ സമാസം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെ